இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துவதோடு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆங்கில புத்தாண்டு நம் எல்லோருக்கும் எவ்வாறு அமைய போகிறது எம்முடைய எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறுமா எம்முடைய அபிலாஷைகள் எல்லாம் நிறைவேறுமா என பல கேள்விகள் எழுகின்றன இந்த கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பதற்காக நம்முடைய அரங்கிற்கின்று வருகை தந்திருக்கிறார் யதார்த்த ஜோதிடர் செல்வி அவர்கள் வணக்கம் ஐயா பொதுவாக இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுனா எல்லாருக்குமே பொதுவாக ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்திருக்கும் இந்த வருஷம் நமக்கு எப்படி அமைய போது நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகளையும் அபிலாட்சிகளையும் நிறைவேற்றுமான பல கேள்விகள் பலரும் கலந்திருக்கலாம் அந்த வகையில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு எவ்வாறு பிறக்கிறது என்ன மாதிரியான மாற்றங்களை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இல்லை வருஷம் வருஷம் ஒன்று பிறக்கிறது என்பது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ஆனாவே அடுத்த வருஷம் நியூ இயர் கொண்டாட்டங்கள் நம்ம ஆரம்பிக்கின்றோம் மனிதனுக்கு வந்து எப்போவுமே நம்பிக்கை தான் மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு வாழ்வதற்கு உண்டான அத்தியாவசியமான ஒரு அமைப்பு நம்பிக்கை இழந்த மனிதனெல்லாம் எப்பொழுதும் அவநம்பிக்கையோடு வாழ்பவர்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கு தகுதியற்றவர்கள் என்று நான் சொல்லவில்லை நம்மளிடத்தில் வாழ்ந்த பல ஆண்டவர்கள் சான்றவர்கள் சித்த மகா புருஷர்கள் சொன்னது எனவே நம்பிக்கை கொள்வது மிக மிக முக்கியம் ஜோதிடர்கள் சொல்வதாக இருக்கட்டும் வேறு யார் சொல்வதாக இருக்கட்டும் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் கரெக்டாக இருந்து தெய்வ அனுகிரகத்துடன் செய்தால் ஒரு ஒரு ஆண்டும் நமக்கு மேன்மேனமாக வளர்ச்சி ஏற்படும் என்பது தான் ஜோதிடத்தின் நம்பிக்கை ஜோதிடம் என்பது எப்பொழுதும் ஒன்று ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதம் சொல்வது இதம் சொல்வது என்பது என்றால் என்றால் வழிகாட்டியாக ஜோதிடத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமே தவிர ஜோதிடம் தான் தன்னுடைய வாழ்க்கை என்று எடுத்துக்கொள்வதை தவிர்ப்பது தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நன்மை என்று நான் ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சியிலும் கூறுவது தசாபுத்திகளுடைய வீரியங்கள் தசாபுத்தியுடைய அந்தரங்கள் தச அந்தரத்துக்கு உண்டான புத்திகள் இதை வைத்து கணிக்கக்கூடிய அமைப்புகள் பன்னெண்டு ராசி இருபத்தேழு நட்சத்திரம் முன்னூற்றறுபது டிகிரிக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை ஒரு ஜோதிடர் அவரை வந்து நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்வது கோச்சாரம் என்பது சந்திர லக்கணத்தை கொண்டு சொல்வது ஜனன கால ஜாதகம் என்பது நீங்கள் ஜனன காலத்தில் ஏற்பட்ட லகனத்தை கொண்டு சொல்வது எனவே சந்திர லக்கணத்தை கொண்டு சொல்லக்கூடிய செல்வியாக இருக்கட்டும் வேறு யாராக இருந்தாலும் நூற்றுக்கு நூறாக அது அப்படியே நடக்கும் நல்லதாக இருக்கட்டும் தீமையாக இருக்கட்டும் நடக்கும் என்பதை நம்பிக்கையை விட்டுவிட்டு முப்பது சதவீதத்திலிருந்து நாற்பது சதவீதம் தான் இந்த பலன்களை எடுத்துக்கொள்வதும் உங்களுடைய ஜாதகத்துக்கு உங்களுடைய ஜனன கால ஜாதகத்துக்கு உங்களுடைய குடும்ப ஜோதிடரே வருடம் பிறக்கின்ற சமயத்திலோ அல்லது தமிழ் புத்தாண்டு பிறக்கின்ற சமயத்திலோ ஒரு ஒரு வருடம் பார்த்து உங்களுக்கு வழிகாட்டி இந்த மாதத்தில் எந்த நாட்களில் உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வரும் என்று அவர்கள் சொல்லுகின்ற கணக்குக்கு நீங்கள் கவனமாக இருந்தாலே போதும் எந்தெந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் சுறுசுறுப்புடன் இருப்பதற்கும் புது முதலீடுகள் செய்வதற்கோ அல்லது வேலை மாற்றம் செய்வதற்கோ உத்தியோக மாற்றம் செய்வதற்கோ கடல் கடந்து பயணத்திற்கோ குடும்பத்தில் சுபகாரிய நிகழ்ச்சிகள் தடைப்பட்டிருந்தால் அதெல்லாம் எப்பொழுது வரும் அதற்குண்டான அமைப்புகள் எல்லோருக்கும் ஒன்றே ஒன்று தான் பன்னெண்டு ராசிக்காரர்கள் யாராக இருந்தாலும் எந்த பரிகாரத்தை செய்வதற்கு முன்பாக உணவு தானம் அளிப்பது உலகத்திலே சிறந்த பரிகாரம் அடுத்தது சுகர் பேஷண்ட் இல்லாதவர்கள் இரத்தத்தை தானம் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு இரத்த தானத்தை செய்வதற்கு தகுதியானவர்கள் எல்லாம் அந்த இரத்த தானத்தை ஒவ்வொரு ஆங்கில புத்தாண்டிலும் ஜனவரி மாதத்துக்குள் செய்வதும் மருந்து மாத்திரைகளை அதாவது நோயால் துடிப்பவர்கள் கஷ்டப்படுபவர்களுக்கு வாங்கி கொடுப்பதும் பெரிய பரிகாரமாக காணப்படுகிறது அதே போல் படிக்கின்ற குழந்தைகளுக்கு படிப்பு தடைகளுக்கு ஒரு புஸ்தகமாவது எழுதி எழுத படிக்க வாங்கி கொடுப்பது உங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய வெற்றியும் அனுகூலத்தை ஏற்படுத்தி தரும் அதாவது பன்னெண்டு ராசிக்காரர்கள் நம்ம ஏற்கனவே கூறியதை போல் ஏதேனும் ஒரு வகையில் தானங்கள் செய்வது என்று உறுதி கொள்வது வந்து வாழ்க்கையில் பெரிய அளவுக்கு நன்மையும் அனுகூலத்தையும் ஏற்படுத்தி தரும் உறுதி பூண்டு கொள்வது என்பது என்னவென்றால் இந்த வருடம் இல்லை ஒவ்வொரு வருடம் இதை செய்வோம் என்று நினைத்தாலே எப்பேற்பட்ட விஷயங்களும் மிக உங்களுக்கு சாதகமாகவும் எப்பேற்பட்ட கஷ்டங்களும் வெயிலை கண்ட பணி போல் மாறிவிடும் என்பது தான் அதனுடைய தாத்விகம் மேலும் வந்து பார்த்தீர்கள் என்றால் தாய் தந்தையருக்கு உண்டான அமைப்புகள் முக்கியமாக குலதெய்வத்திற்கு அதி முக்கியமாக ஜனவரி மாதத்துக்குள்ளாக அதாவது கடல் கடந்து இருந்தீர்கள் என்றால் செல்ல முடியவில்லை என்றாலும் நீங்கள் எப்பொழுது தாய் திருநாட்டுக்கு திரும்பிய பிறகு குலதெய்வத்துக்கு மிக முக்கியமாக உடனடியாக சென்று விட்டு வருவது எந்த விதத்திலும் பெரிய அளவு ஆபத்துகளிலிருந்து காப்பாற்றக்கூடிய பரிகாரம் மேலும் தாய் தந்தையருடன் மனமிட்டு பேசுவதும் நம்மளுடன் வாழ்ந்து மறைந்த மூதாதையர்களுக்காக அவர்களுக்காக அமாவாசைகளில் செய்யக்கூடிய நீங்கள் போய் தர்ப்பணம் செய்தால் தான் அது புண்ணியம் என்றெல்லாம் இல்லாமல் அமாவாசையில் ஏதேனும் ஒரு கோயிலுக்கு பச்சரிசி ஒரு இருபத்தஞ்சி கிலோ வாங்கி ஒரு ஒரு வருடத்தில் ஒரு முறையாவது கொடுப்பது பல விதத்தில் பாதுகாப்பை நமக்கு சுற்றி பாதுகாப்பு தான் என்பது பரிகாரத்தினுடைய தாத்விகம் அது வந்து அன்னதானத்தின் மூலியமாக ஓமங்களில் ஏதாவது ஒரு கோயில்களில் நடக்கின்ற ஓமத்திற்கு உங்களால் கொடுத்த பொருள் உதவி மேலும் பசு நெய்யால் தீபம் ஏற்ற தீபம் ஏற்ற எப்பேற்பட்ட கஷ
நம்பிக்கை அதை தான் இது வரைக்கும் நான் சொல்லி கொண்டு வரக்கூடிய விஷயங்கள் எனவே சாதாரண பரிகாரங்கள் எளிய பரிகாரங்கள் உங்களால் செய்யக்கூடிய பரிகாரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது பல விதத்தில் சங்கடத்தை போக்கக்கூடிய ஆண்டாக ரெண்டாயிரத்தி பதினா பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மேஷம் முதல் மீன வரை உள்ள ராசிகளுக்கும் அஸ்வினி முதல் ரேவதி வரை இருக்கின்ற நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் ஏற்படும் என்பது தான் ஐதீகம் நிஜமா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எடுத்து பார்த்தோம்னா கோல் சார் அமைப்புகள் வந்து உலக அளவில் அப்புறம் இந்திய அளவில் எந்த விதமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம் அதாவது ஒரே ஒரு விஷயம்தான் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு ஆரம்பிக்கக்கூடியது சித்திரை அதாவது நம்ம திங்கக்கிழமை இது ஆரம்பித்தாலும் முப்பத்தோராம் தேதி பன்னெண்டு மணிக்கு ஆரம்பித்தாலும் சித்திரை நட்சத்திரத்தில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய இந்த புத்தாண்டு பலன்கள் அடுத்ததாக சுவாதியில் தான் விடிகாலம்பரை நம்ம முழிக்கக்கூடிய அமைப்புக்கு ஏற்படுகிறது அந்த பன்னெண்டு நாற்பத்தி நாலு வரைக்கும் சித்திரை என்பது தான் அதாவது வாக்கியப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் எனவே இந்த ஆரம்பிக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இந்த புத்தாண்டில் வந்து பல விதமான விஷயங்கள் எப்படி என்றால் சட்டப்படி பல விதத்தில் ஏமாற்றுபவர்களுக்கு சட்டத்தில் நிறைய விதமான தண்டனைகள் மற்ற விஷயங்கள்லாம் பெரிய அளவுக்கு அனுகூலத்தை ஏற்படுத்தி தரும் உலக அளவிலும் இந்தியா அளவிலும் அதே போல் இந்தியாவில் வந்து நிறைய பேர்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை பார்ப்பார்கள் ஏனென்றால் பொது தேர்தல் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து இந்திய அளவில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் அந்த பொது தேர்தலில் இப்பொழுது சில தேர்தல்கள் வெற்றிகளை கணித்து கொண்டு இப்படியாகும் அப்படியாகும் என்று இருக்கிறார்கள் ஒரே ஒரு விஷயம்தான் இந்த இந்திய தேர்தலில் மோடிக்கும் ராகுலுக்கும் என்ற பிரச்சனை இருக்கின்ற சமயத்தில் பிரதம பதவிக்கு மோடியா ராகுலா என்றால் இந்த போட்டி என்றால் மோடி வந்து ரெண்டு பேருக்குமே வந்து விருச்சக ராசி என்பதை நாம் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த விருச்சக ராசியில் இருக்கின்ற சமயத்தில் மோடி அனுஷனம் அனுஷாமமாகவும் ராகுல் என்பது ஒரு கேட்டையாகவும் இருப்பதுடன் விருச்சகத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் குரு இருப்பதும் குருவுக்கு ரெண்டாம் இடத்தில் அதாவது குரு இருப்பதும் அந்த விருச்சகத்துக்கு ரெண்டாம் இடத்தில் உள்ள சனி இருப்பதும் அடுத்ததாக பிப்ரவரி பதிமூணாம் தேதி அதாவது பதினாலாம் தேதி என்று சொல்லக்கூடிய காதல தினத்துக்கு முதல் நாள் ராகுக்கு இது பயிற்சி ஆவதும் அது அஷ்டமத்தில் வருவதும் ரெண்டாம் இடத்தில் கேது வருவதும் கணக்கில் கொண்டு இதெல்லாம் தான் ஜோதிடத்தில் தலைவர்களுடைய ஜாதகத்திற்கு உண்டான அமைப்பை பார்க்க வேண்டும் அந்த சமயத்தில் பார்க்கின்ற சமயத்தில் மோடிக்கு ராகுலுக்கு என்றால் மோடியுடைய கை ஓங்கி கிடைப்பது இத்தனை தேர்தல்கள் இவர்கள் தோல்வி கண்டாலும் அந்த பிரதமருடைய அமைப்பு மாறுகிறது அதே சமயம் ராகுலை முன்னிறுத்தாமல் வேறு ஒருவரை முன்னிறுத்தினால் அதனுடைய பலான்பாலங்கள் நிச்சயமாக மாறும் என்பது ஐதீகம் மேலும் சோனியாவுடைய அமைப்பில் சோனியா காந்தியுடைய காலகட்டத்தில் தாயாருக்கு வந்து தன்னுடைய மகன் பெரிய பொறுப்புகளில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பிராப்தமும் ஏற்படுவதற்கு ஜாதக ரீதியாக காணப்படாதது தான் ஜோதிடத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதையெல்லாம் கணக்கில் கொண்டு தான் சில விஷயங்கள் எனவே நான் சொல்வது ஒன்று தான் மோடியா ராகுலா என்றால் ராகுலை மோடி வெல்வார் என்பது தான் காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதே போல் வந்து பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த விருச்சகத்தில் சூரியனுடைய ஆதிக்கம் வந்து அதாவது கார்த்திகை மாதம் முழுவதும் தான் இருக்கும் இப்பொழுது மார்கழி மார்கழி முடிந்து தை வருகின்ற சமயத்தில் சூரியனின் ஆதிக்கம் மூன்றாம் இடத்தில் விருச்சக ராசிக்கு வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் இந்த இப்பொழுது நடைபெறக்கூடிய நிறைய கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய விஷயங்கள் மாற்றங்கள் பொருளாதாரத்தில் மக்களுக்கு அதாவது மக்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த விவசாயத்துறையினர்களுக்கெல்லாம் பலவிதமான முன்னேற்றங்கள் பலவிதமான விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த மார்கழி என்று நடக்கக்கூடிய இந்த ஜனவரி ஒன்றாம் தேதிக்கு முன்பாகவே அல்லது நாம் ஏனை எடுக்கின்ற காலகட்டத்திலிருந்து கணக்கு கொண்டு பார்க்கின்ற சமயத்தில் அதற்கு பின்பாகவும் நிச்சயமாக ஏற்படும் நலிந்தவர்களுக்கெல்லாம் நிறைய திட்டங்கள் கண்டிப்பாக மத்திய அரசால் ஏற்படுத்தப்படும் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் நிறைய அதே போல் வந்து இந்த செவ்வாயுடைய சாராம்சத்தில் பிறந்த இந்த அமைப்பில் மத மோதல்கள் அதே போல் இன மோதல்களுக்கெல்லாம் எளிய வகையில் ஏற்படுவதற்கு உண்டான சாத்தியக்கூறு ஏற்படுவதனால் தான் இந்த சோஷியல் மீடியாவில் பரவக்கூடிய விஷயத்தெல்லாம் வெரிஃபை பண்ணி அது உண்மையாக அதனுடைய விஷயங்கள் மிக முக்கியமாக என்பதையெல்லாம் கணக்கில் கொண்டு தான் ஒவ்வொருத்தரும் அதை பார் பாஸ் அதாவது பாஸ் செய்வதெல்லாம் பார்க்க வேண்டும் மக்கள் எந்தவித மூட நம்பிக்கைகளுக்கோ எந்தவிதமான சிலருடைய நயவஞ்சக பேச்சுக்கள்லாம் நம்பாமல் சகோதர சகோதரத்துவத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது நமக்கு இந்தியாவில் மிக மிக முக்கியமான அமைப்பாக காணப்படுகிறது எந்த நாடாக இருக்கட்டும் உலக அளவாக இருக்கட்டும் நீங்கள் கேட்டீர்கள் ஸ்திரத்தன்மையோடு இருந்தாலும் பலவிதமான பிரச்சனைகள் காணப்படக்கூடிய ஆண்டு தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஏனென்றால் அந்த சஞ்சாரங்கள் சனியின் ஆதிக்கம் குருவின் வீட்டில் இருப்பதும் குருவானவர் செவ்வாய் வீட்டில் இருந்து நட்பு நட்பு என்றாலும் அந்த செவ்வாயுடைய நட்பு இருக்கின்ற சமயத்தில் தான் நம்மளுடைய தஞ்சாவூர் எல்லாம் பாதித்து இத்தனை ஆண்டு காலமாக அதாவது உலகத்துக்கே சோறு கொடுத்த அந்த ஊரிலே சோறுக்காக கையேந்த வேண்டிய நிலைமையெல்லாம் ஏற்பட்டது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் கிரக கோள்கள்லாம் கோச்சாரத்தில் ஒரு ஒரு இடத்தில் நிற்பதை கணக்கில் கொண்டு தான் சொல்ல வேண்டும்
படிப்படியாக குறைந்து டிசம்பர் அடுத்த டிசம்பருக்கெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் உலகத்துக்கும் சரி இந்தியாவுக்கும் சரி நிறைய மாற்றங்கள் நிறைய முன்னேற்றங்கள் எல்லாம் ஏற்படக்கூடிய அமைப்பு அதே போல் வந்து கனிமங்கள் ஏனென்றால் செவ்வா வீட்டில் குரு இருக்கின்ற சமயத்தில் இந்த பெட்ரோல் மற்ற விஷயங்கள் தான் தலை போகின்ற விஷயமாக காணப்படுகிறது அதை பற்றி தான் மிமிஸ் உலக அளவில் வருகின்றது அந்த பெட்ரோலுடைய அமைப்பு மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் கண்டிப்பாக குறைவதற்கு இந்த அளவு உலகத்தில் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு குறையக்கூடிய காலகட்டமெல்லாம் காணப்படும் அதில் சிலருடைய அதாவது சுயநலத்தால் அது வந்து இறங்காமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு வந்து இந்தியாவில் சில வரி விதிப்புகள் மற்றங்கள் இருந்தாலும் உலக அளவில் அதனுடைய குறைச்செல்லாம் மிக அதிக அளவு குறையும் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இருந்த பாதிப்புகள்லாம் கண்டிப்பாக படிப்படியாக சித்திரை மாதத்துக்கு பிறகு ச பெரிய அளவுக்கு ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தையும் தரும் தங்கத்தின் அமைப்பும் அனுகூலத்தை ஏற்படுத்தி தரும் அதே போல் வந்து வீடு அமைப்பு வீடு இல்லாதவர்களுக்கு வீடு கிடைப்பது போன்ற விஷயங்கள்லாம் உலக அளவில் ஏற்படும் நிறைய விஷயங்கள் புது புது விஷயங்கள் எல்லாம் விவசாயத்தர்கள் புகுத்தப்பட்டு மக்கள் பல விதத்தில் நம் முன்னோர்கள் கடைபிடித்த நிறைய விஷயத்திற்கு மாறக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் தெய்வத்தை நம்பிக்கை அதிகரிக்கக்கூடிய காலகட்டமாக இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அது இந்துவாக இருக்கட்டும் முஸ்லீமாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்டினாக இருக்கட்டும் தெய்வத்தினுடைய கடாட்சம் தெய்வம்தான் நமக்கு அடுத்த வாழ்க்கையே என்பதும் தெய்வத்தின் அனுகூரகம் இருந்தால் தான் இந்த காலகட்டத்தையெல்லாம் நாம் ஜெயிக்க முடியும் என்பதற்கு உண்டான உத்தரவாதத்தை எதிர்பார்த்து தெய்வ சன்னிதானத்தில் போய் சரணாகதி அடைவதும் எல்லாம் ஏற்படுவதற்கு உண்டான அமைப்புகள் காணப்படும் இந்தியாவில் நான் சொல்லிட்டேன் பொது தேர்தல்னா இப்போதைக்கு இருக்கிற பிரதமரை முன்னிலைப்படுத்தி பிஜேபியோ அல்லது இப்போது இருக்கக்கூடிய காங்கிரசனுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய ராகுலை வைத்தால் அந்த கிரகங்கள் ஜெயிப்பதை தான் பார்க்க வேண்டும் மோடிக்கோ அல்லது ராகுலுக்கோ என்று பார்க்கின்ற சமயத்தில் மோடிஜி உடைய கரம் வலிமையாக இருக்கிறது அப்படி இவர்கள் ஏதாவது ஜெயித்து இது பண்ணாலும் ராகுல் இல்லாத ஒரு தலைமை ஏற்படுவதற்கு உண்டான அமைப்பு பார்த்தால் அந்த காலகட்டத்தில் மோடி உடைய ஜாதகம் இந்த ஜாதகத்தை ஜெயிக்குமா இல்லையா என்பது அப்பொழுது தான் பார்க்க வேண்டும் இப்பொழுது நீங்கள் மோடி ராகுல் என்றால் மோடி தான் ஜெயிப்பார் நிச்சயமாக இந்த இந்த விடை வந்து பலருடைய கேள்விக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் வந்து ஒரு பதிலாக சிறந்த பதிலாக இருக்கும் அப்படின்னு அதாவது யார் யார் என்பது தான் போட்டி ஜாதகத்தில் இப்போ தெரிகிறது நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் ராகுல் தான் பிரதமர் வேட்பாளர் என்றால் ராகுலை ஜெயிப்பதற்கு மோடிக்கு ஜாதகத்தில் பலம் உண்டு ராகுல் இல்லாத வேறு ஒருத்தர் வருகிறார் என்றால் அந்த யார் என்பதை நாம் தெரிந்து அதற்குண்டான ஜாதக பலனை பார்த்து தான் செய்ய வேண்டும் எது எப்படியாக இருந்தாலும் மோடிஜியுடைய ஜாதகத்தில் விரச்சக லக்கணம் விரச்சக ராசி அனுஷ நட்சத்திரம் என்பதனால் பிப்ரவரி பன்னெண்டு அதாவது இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் இப்போது நாம் பேசுகின்றது ஜனவரி காலகட்டத்தில் ராகு கேது சஞ்சாரம் வருவதற்கு முன்பாக நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் அதாவது பிப்ரவரி பதினு பன் பதிமூணாம் தேதி தான் ராகு சஞ்சாரம் ஏற்படுகிறது அந்த சஞ்சாரம் வருவதற்கு முன்பாக அவர் உயிருக்கு மிக மிக கவனமாக பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் அவருக்கு கண்டிப்பாக ஏதேனும் ஒரு பிரச்சனைகள் கட்சியிலிருந்து ஏற்படலாம் வெளிவட்டாரத்திலிருந்து ஏற்படலாம் இந்த மாதிரி விஷயத்திற்கு மிக மிக கவனமாக அவர் வந்து பாதுகாப்பில் அதிக அக்கறை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஆண்டாக தான் இது காணப்படுவதை கவனத்தில் கொள்வது தான் அவருக்கும் சரி அவர் பார்ட் அவர் சேர்ந்த பார்ட்டியில் இருக்கிறவர்களுக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் இது மிக முக்கியமாக காணப்படக்கூடிய அமைப்பு நிச்சயமாக இது பலரது கேள்விகளும் சந்தேகங்களும் இதுவாக இருக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் இது ஒரு சிறந்த பதிலாக இருக்கலாம் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அடுத்த விஷயமா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வந்து தமிழகத்தில் இயற்கை சீற்றம் பல அழிவுகள் பல விஷயங்கள் இழப்புகள் எல்லாம் அரசியல் வட்டாரத்தில் நம்ம சந்திச்சிருக்கோம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தமிழகத்தை பொறுத்தளவில் எந்த மாதிரி அமைய போகிறது இல்லை இந்த இயற்கை சீற்றங்களுக்கெல்லாம் குறைவில்லாமல் தான் நடக்கும் அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஸ்பெஷல்லாம் கிடையாது நிறைய விஷயங்கள் ஏனென்றால் இயற்கையை எந்த அளவுக்கு நம்ம பாதித்தோமோ அதற்குண்டான விலையெல்லாம் கொடுக்க வேண்டியது உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய விஷயம் வளர்ந்த நாடான அமெரிக்காவே அப்படி தான் தீக்கு பலியாகிறது தீக்குடைய விஷயத்திற்கு இதுவாகிறது நீரால் பாதிப்பது புயலால் பாதிப்பது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் அமெரிக்காவும் வந்து விதிவிலக்கல்ல அது போல் இந்தியாவும் விதிவிலக்கல்ல நிலநடுக்கம் இல்லாமல் இருந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருந்தாலே பெரிய விஷயமாக காணப்படுவது தான் கோள்கள் சொல்லக்கூடிய உண்மை அப்படி வருகின்ற சமயத்தில் மிக மிக கடுமையான விஷயங்களாகும் அதே போல் வந்து சிலோனில் வந்து சிறத்தன்மையற்ற அமைப்புகள் ஏற்படும் எது எப்படியாக இருந்தாலும் எல்லா பதவிகளும் இழந்த ராஜபக்ஷவனுடைய ஆதிக்கம் மீண்டும் வரும் என்பது தான் ஜோதிடத்தின் விதி அதையும் நாம் பார்த்து கொள்ள இருக்க வேண்டியது தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னிலிருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய கட்ட நேரம்தான் அவருக்கு அதற்குண்டான அமைப்பை ஏற்படுத்தும் தவிர அதற்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த நல்ல நேரம் என்பது அவரை கொண்டு வந்து மீண்டும் விடும் என்பதும் அவர் ஆனால் அதே சமயத்தில் பழைய காலத்தின் மாதிரி இல்லாமல் எல்லோருக்கும் எல்லா
அதாவது சினிமாக்காரருடைய அமைப்பும் சினிமாக்காரர்களுடைய சேர்ப்புதலும் எதிர்பார்க்காத கூட்டணிகள்லாம் ஏற்படக்கூடிய அமைப்பு தான் தமிழ்நாட்டில் காணப்படக்கூடிய விஷயம் அது வந்து நம் பொது தேர்தலான நம்மளுடைய இந்திய பொது தேர்தலிலே பார்க்கப்படலாம் ஏனென்றால் இவர்கள் அவர்கள் சேருவார்கள் அவர்கள் இவர்கள் சேருவார்கள் என்ற கணக்கெல்லாம் பொய்ப்பித்து யாரெல்லாம் சேர மாட்டார்கள் என்று நினைத்தார்களோ அவர்களெல்லாம் சேர்ந்து வரக்கூடிய அமைப்புகள் காணப்படும் அதே சமயம் ஜாதியுடைய அதாவது மதத்தினுடைய ஜாதியுடைய விஷயங்களெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் சிலருடைய நயவஞ்சகத்தனத்தால் பெரிய அளவுக்கு ஏற்ற அதாவது காணப்படக்கூடிய விஷயங்கள் தான் மனதை மிகவும் பாதிக்கக்கூடிய அமைப்பாக காணப்படுவதை நாம் பார்க்கக்கூடிய அமைப்பாக காணப்படும் நிச்சயமாக இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தமிழகத்தில் அரசியல் பல அரசியல் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் அப்படின்னு சொல்ல வரீங்க ஸோ கலைத்துறையினருடைய பங்களிப்பு மாற்றங்கள் என்பதோட கூட்டணிகள் பற்றி தான் நான் சொன்னது கூட்டணிகள் மிக மிக இதுவாக இருக்கும் பிரிந்தவர்கள் அடித்தவர்கள் அந்த அளவுக்கு சேற்றை வாரி பூசினவர்கள் எல்லாம் அண்ணன் தம்பியாக மாறுவார்கள் இதையெல்லாம் நாம் மார்க் பார்க்கக்கூடிய அமைப்பு தான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நமக்கு ஏற்படும் சரி இப்போ நீங்கள் தொடர்ந்தே ஒரு சொல்லிட்டு வர ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஒரு பத்து வருஷத்துக்குள்ள தொடர்ந்து அரசியல் தமிழக அரசியலில் கலைத்துறையோட பங்களிப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஒரு தீவிர கலைத்துறைக்கு தீவிர அரசியல் அது மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா கன்ஃபார்மாக மாறுங்க நிறைய பேர் கலைத்துறையை சார்ந்தவர்களால் தான் நிறைய விஷயங்கள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் நிறைய பேர் சொல்லலாம் கலைத்துறையர் இனிமேல் போனி ஆக மாட்டார்கள் அது ஆக மாட்டார் அது இப்பொழுதுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் கனவுல் கூட நினைக்காதீர்கள் கலைத்துறையை சார்ந்தவரோட ஆதிக்கம் தான் வெற்றி தோல்விகளெல்லாம் மாற்றக்கூடிய அமைப்புக்கு ஏற்படும் இப்போ நிச்சயமாக இப்போது சொல்லப்போனால் கமல்ஹாசன் அரசியலுக்குள்ளே வந்து விட்டார் ரஜினிகாந்த் வந்தும் வராதமாக விளிம்பில் நிற்கிறார் ஸோ இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் முக்கிய புள்ளியாக எல்லாராலும் பார்க்கப்படுகிறது ஸோ எல்லாருடைய முக்கிய கேள்வியாக அவங்க மீது இருக்கிறது இல்லை இல்லை இதில் என்னென்னா எனக்கு எல்லோரும் நண்பர்கள் நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு வந்து அத்தனை அரசியலில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் தான் எனக்கு இதில் என்னவென்றால் அரசியல் ஜா அந்த காலகட்டத்தில் அதற்கு உண்டான பலனை கண்டிப்பாக குமுத நேர்களுக்கு நம்ம வந்து வெளிப்படையாக தான் சொல்லுவோம் நமக்கு வந்து இந்த ஒளிவு மறைவெல்லாம் கிடையாது அதனால் அந்த காலகட்டத்தில் அதை பார்த்து கொள்ளலாம் நிச்சயமாக இப்போ பொதுவாக ஒரு கேள்விக்கு வந்தோன்னா ஒவ்வொருடைய ஜாதகத்திலும் பரிகாரங்கள் என்பது எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கு எப்படி நீங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்துக்கிறீங்களோ அது போல் தான் பரிகாரங்கள் ஒரு நோயுடைய தாக்கங்கள் இருந்தால் அதுக்காக அப்படியே விட்டு விடுவதில்லை அதற்காக தான் நம்மளுடைய ஆன்டிபயோட்டிக் என்பது அதை அழிக்கக்கூடிய அமைப்புக்கு உண்டான மருந்துகளை கொடுப்பது தான் சில ஆன்டிபயோட்டிக்கள் சில கிர அதாவது வேலை செய்யாமல் போகலாம் அந்த வேலை செய்யாமல் போகிறச்ச வந்து எப்பட்ட பெரிய ஹாஸ்பிட்டலாக இருந்தாலும் மறைந்த முதல்வருக்கே பார்த்தோம் அந்த மாதிரி எல்லா விதத்திலும் வந்து கிரகச்சாரங்களில் பாதக தசையில் பாதகத்தினுடைய அமைப்பில் கண்டிப்பாக ஜனன காலத்தில் இருக்கக்கூடிய மாரக புத்தி வந்துவிட்டால் நாம் டிக்கெட் வாங்குவது என்பது இயற்கையான விதி அதே போல் வந்து ஆக்சிடெண்டில் சாகணும் என்று துர்மரணம் இருந்தால் துர்மரணம் விபத்துகளில் சாகணும் கூட்டாக சாகணும் என்பது ஜனனகால ஜாதகத்தில் கொடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள் இதில் வந்து எப்படி என்றால் பரிகாரங்கள் என்பது எப்பொழுதும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு லட்சமோ ரெண்டு லட்சமோ கொடுத்து செய்தால் தான் பரிகாரம் என்ற எண்ணத்தை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் உங்களுக்காக ஜோதிடர்கள் பரிகாரம் செய்யவே முடியாது என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்குண்டான பரிகாரங்கள் நோய்வாய்ப்பட்டு உங்களால் முடியாமல் இருந்தால் உங்களுடைய பெற்றோர் பெரியோரோ உடன் பிறந்தோரோ துணை அல்லது துணைவியாரோ பிள்ளைகள் செய்வது வந்து அவர்களுடைய ஜாதகத்தில் அவர்கள் வந்து அந்த கர்மாவை தடுப்பதற்கு வேண்டுமானால் உதவலாமே தவிர உங்களுக்காக வெளியாட்கள் செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனைகள் செய்யலாம் உங்களுக்காக நான் வேண்டுதல் செய்யலாம் அதற்காக நீங்கள் ரெண்டு லட்ச ரூபா கொடுத்தோ பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்தோ உங்களுக்கு அதை செய்கிறேன் இதை செய்கிறேன் தனிப்பட்ட சுயநலத்துக்காக செய்யக்கூடிய ஓமங்கள் எல்லாம் வேலை செய்யாது என்பது தான் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் அதாவது ஓமங்களே என்பது எப்படின்னா பொது மக்களுக்காக பொது நன்மைக்காக உலக சேமத்திற்காக செய்யக்கூடியதில் உங்கள் அழிப்பு பொங்கல் பங்களிப்பு பசுனையோ அல்லது அதற்குண்டான ஓம திரவியங்களோ கொடுப்பதன் மூலமாகவே போதும் எனவே அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு பார்த்து கொள்ளுங்கள் மக்கள் அனைவருக்கும் பயன்படக்கூடிய அனைத்து விஷயத்திலும் செய்யக்கூடியது பரிகாரங்கள் பரிகாரம் என்பது நான் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறேன் என்று சாமி இடத்திலும் போயிட்டு ஒரு நிமிஷம் நிற்கிறதெல்லாம் இல்லாமல் அந்த பரிகாரம் செல்கின்ற சமயத்தில் மொத்தமாக சரணாகதி அடைந்து ஒரு கோயிலுக்கு சென்றாலும் சரி நூறு கோயிலுக்கும் சென்றாலும் சரி மனதுடன் செல்லுங்கள் தூய மனதுடன் செல்லுங்கள் ஒருமித்த கருத்துடன் செல்லுங்கள் எல்லா கோயிலிலும் கொடிமரம் இல்லாத கோயில்கள் ரொம்ப சுரப்பமான கோயில்கள் அது மாதிரி கொடிமரம் இல்லாத கோயில்களுக்கு பற்றி நான் சொல்லவில்லை கொடிமரத்துடன் என்னென்றால் அதுக்கு ஒரு ஃபே ஒரு விளக்கம் போடுவீர்கள் கொடிமரத்துடன் இருக்கக்கூடிய கோயில்கள் சாமி சரியாக தரிசன
மூன்று அகலிலோ ஐந்து அகலிலோ ஏழு அகலிலோ ஒன்பது அகலிலோ சுத்தமான நல்லெண்ணெய் இல்லைனா சுத்தமான பசுனை போட்டு உங்களுக்கு பிடித்த தெய்வ படத்திற்கு முன்பாக ஏற்றி மனதார பிரார்த்தனை செய்தாலே யாராக இருந்தாலும் நம்மளுடைய கடமையில் நம்மளுடைய தோஷங்கள் பூர்வ புண்ணிய தோஷம் தான் மிக மிக கொடுமையான விஷயம் அந்த பூர்வ புண்ணிய தோஷத்தை நீங்குவதற்கு அபிராமி பற்றால் அருளியப்பட்ட அபிராமி அந்தாதியில் இருக்கிற நாற்பதாவது பாடலை ஜபித்தாலே போதும் மேலும் எப்பேற்பட்ட துர்பாக்கியமாக இருந்து எந்த வேலை செய்தாலும் அது நிரந்தரம் இல்லாமல் கல்யாணத்தில் பாதிப்பாகி வண்டி வாகனத்தில் விபத்துகள் ஏற்பட்டு பெற்றோர் பெரியோரை விட்டு தொலைதூரம் பிரிந்து குடும்பம் பிள்ளைகளை விட்டு தொலைதூரம் பிரிந்து மனக்கசப்பு நமக்கு என்னடா வாழ்க்கை நமக்கு என்னடா விதி என்று வருத்தப்படுவர்கள் அதே அபிராமி அந்தாதில் இருக்கிற எழுபத்தஞ்சாவது பாடலை தூக்கத்தில் எழுந்தால் கூட சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஜபம் மாதிரி மனப்பாடம் செய்தாலே உங்கள் வாழ்க்கையில் மாறவில்லை என்றால் என்னிடத்தில் கேளுங்க நிச்சயமாக நீங்கள் முன்னார் கூறியவாறு தமிழகத்தை பொறுத்தவரை ஒரு அரசியல் மாற்றம் ஏற்பட்டால் அது மக்களுக்கு சாதகமாக அமையுமா இல்லை ஒரு எழுபர் நிலை தான் காணப்படுமா இல்லை இல்லை அந்த மாதிரியெல்லாம் மாற்றங்கள் வருகின்ற சமயத்தில் தமிழ்நாட்டிற்கு அடுத்த வரக்கூடிய லீடரால் கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டில் பல விதத்தில் நன்மைகள் ஏற்படும் என்பது இப்பொழுது எப்படியோ அதே போல் தான் அதனுடைய மாற்றங்கள் எல்லாம் கிடையாது ஆனால் என்னவென்றால் எல்லா விஷயத்திற்கும் சிறிது காலங்கள் வேண்டும் என்பது தான் ஜோதிடத்தில் காணப்படக்கூடிய விஷயம் முதலில் நமக்கு இப்போது நேரடியாக தெரியக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால் பொது தேர்தல் இந்திய தேர்தல் அந்த இந்திய தேர்தல் பொது தேர்தல் முடிகின்ற சமயத்தில் தான் பல விதத்தில் உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டை பற்றி யோசிக்கக்கூடிய விஷயம் இப்பொழுது நீங்கள் யோசிப்பது தேவையற்ற ஒரு விஷயம் நிச்சயமாக இப்போது பொதுவாக சிலர் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க என்னென்னா பரிகாரம் சொல்லுவாங்க ஆனால் எல்லா கோயிலுக்கும் போய் போடணும் ஆனால் என்ன பண்ணாலுமே எதுவுமே சரிவர மாட்டேங்குது திருப்பி திருப்பி பார்த்து நிறைய கோயிலுக்கு போகிறோம் ஆனால் ஏற்கனவே சொன்னது தான் சில ஆன்டிபயாட்டிக் டாக்டர்கள் கொடுத்தவுடன் சில நோய்கள் போய்விடும் சில ஆன்டிபயாட்டிக்கள் வேலை செய்யாது ஏனென்றால் நோயின் வீரியம் அதிகம் ஜனநகால தசாப்திகள் தான் மிக மிக முக்கியம் என்பது நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கின்ற வருகிறேன் இது வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய ஜாதகத்தை பார்த்து நாம் சொல்வது இல்லை பொதுவாக சந்திர லக்னத்தை கொண்டு சொல்லக்கூடியது தான் கோச்சார பலன்கள் அந்த சந்திர லக்னத்தில் இருக்கக்கூடிய பலன்களுடைய வீரியம் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு தான் அந்த பரிகாரங்கள் என்பது வேலை செய்யும் ஏற்கனவே குடும்ப ஜோதிடத்தில் கேட்டு தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுடைய ஜாதகத்துக்கு உண்டான பலன்களை செய்வது இன்றும் பெரிய அளவுக்கு அதனுடைய அமைப்பில் பாதகத்தை குறைக்கக்கூடிய அமைப்புக்கு ஏற்படும் குறிப்பாக குலதெய்வத்தை மானசீகமாக தொழுபவர்களுக்கு எல்லா பரிகாரங்களும் நன்றாக வேலை செய்யும் இப்போ பொதுவாக கேட்டிருக்காங்க உடல் நலம் பெற அவர் வந்து மன நிம்மதி பெற என்ன மாதிரியான வழிமுறைகளை கையாளலாம் அப்படி நான் தான் சொல்லிட்டேன் எளிமையான பாடல்கள் நூறு பாடல் என்றது அபிராமி அந்தாதிலே இருக்கு அந்த அபிராமி அந்தாதில் இருக்கக்கூடிய நூறு பாடல்களே வாழ்க்கையில் எல்லோருக்கும் என்னென்ன தேவையோ அதற்கு உண்டான விஷயங்கள் காணப்படுகிறது எப்பொழுதும் வந்து நான் சொல்வது தான் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் அவர்கள் பிறந்த கிழமையில் தீபம் ஏற்றி கொண்டு வந்தாலே அவர்களுக்கு அஷ்டலட்சுமி கடாட்சம் நிச்சயமாக ஏற்படும் என்பது தான் ஜோதிடத்தில் ஐதீகம் நான் ஏழு நாளும் பிரம்ம முகத்தில் ஏந்துக்க சொல்லவில்லை நீங்கள் பிறந்த கிழமைகளில் ஏந்து கொண்டாலே போதும் குலதெய்வ படத்துக்கு முன்பாக அந்த தீபம் ஏற்றினாலே நிச்சயமாக அடுத்த வருடத்திற்குள்ளாக உங்களுடைய முன்னேற்றம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை கண்கூடாக பார்க்கலாம் அபிராமி அந்த அதை வைத்து கொள்ளுங்கள் அதில் ஒன்றிலிருந்து நூறு பாடங்களும் நூறு பாடல்களும் நூற்றி ஒன்றாவதாக நூறு பயன் பாடலும் இருக்கும் இந்த நூற்றி ஒன்றாவது பாடல் என்று சொல்லக்கூடிய ஆத்தாலே எங்கள் அபிராமி வள்ளி ஆண்டமெல்லாம் பூத்தாலே மாதுளம் பூ நடத்தாலே பூவிடங்க காத்தாலே அங்கு சம பாசம் குசும்பும் கரும்பு அங்கே செத்தாலே முக்கணியை தொழுவோருக்கு ஒரு தீங்கில்லை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பாடலே ஜபம் பண்ணாலே நூறாவது நூறு பாடல்களில் சொன்ன பலன் உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஏற்படும் அப்பேற்பட்ட பலனை கொடுப்பது செல்வி கொடுக்கவில்லை இது அபிராமி பட்டர் அபிராமியே வந்து காட்சி தந்த அந்த அபிராமி பட்டர் அருளியது அந்த அருளிய அந்த அபிராமி பட்டருடைய பாடல்களை சொல்வதும் அல்லது நவகிரகத்தால் கோள்களால் ஏற்பட்டக்கூடிய பாதிப்புகளை எந்த கோளும் எது எந்த காலகட்டத்திலும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாததுக்காக தான் திருஞான சம்பந்தர் அருளிய வேயூர் தோளில் பங்கன் என்ற கோளர் பதிகம் இருக்கிறது அதை ஜபம் பண்ணுங்கள் உடனடியாக எல்லாவற்றிலும் மேஜிக் நடக்கணும் என்றால் செல்வியாலும் இல்லை வேறு எந்த ஜோதிடராலும் முடியாது உங்களுக்கு உட்பட்ட கர்மாவை உங்களுக்கு உட்பட்ட பிறவி பலனை இந்த ஜென்மத்தில் அணி அனுபவித்து தான் போக வேண்டும் அந்த பலன்களிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்கு நம்ம முன்னோர்கள் சித்த மகாபுருஷர்கள் தெய்வத்தினுடைய அம்சத்தை பெற்றவர்கள் தெய்வ கடாட்சம் பெற்றவர்கள் எல்லாம் சொல்லக்கூடிய சித்த மகாபுருஷர்கள் அருளிய பாடல்கள் எல்லாம் பயபக்தியுடன் சொன்னாலே போதும் நிச்சயமாக அதாவது இப்போ பொதுவாக ஒரு சில குடும்பங்களை எடுத்து பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஜோதிடத்திலேயோ இல்லை இந்த ஜாதகத்திலையோ நம்பிக்கை இருக்காது ஆனால் அவங்களே ஒரு சில காலத்துக்கு பிறகு திருப்பி அந்த ஜாதகம் ப
ஏனென்றால் அவர்களுக்கெல்லாம் இந்து மதத்தில் இருக்கிற தெய்வத்தை தான் திட்டுறதுக்கு பிடிக்கும் மற்ற மதத்தில் இருக்கிற தெய்வத்தை பற்றி நினைப்பது கூட கிடையாது ஏனென்றால் அது வந்து வேறு நாட்டிலிருந்து வந்த தெய்வங்கள் என்பது அவர்களுடைய ஐதீகம் ஆனால் வேறு நாட்டில் இருக்க மாற்றக்கூடிய தெய்வங்களுக்கெல்லாம் அந்த தெய்வத்திற்கு உண்டான போயிட்டு அந்த தெய்வத்தினுடைய பண்டிகையில் அவர்கள் சாப்பிடுகின்றதெல்லாம் பிரசாதம்லாம் தேவாமிரதமாக இருக்கும் எனவே அதெல்லாம் வந்து நம் நெக்லெக்ட் செய்வது தான் மிக முக்கியம் ஏனென்றால் நம்மளுடைய சாஸ்திரத்தில் அந்த காலத்திலிருந்து அசுரர்களை நம்ம வந்து இருந்ததாக தான் நம்மளுடைய எல்லா விதமான வரலாறும் கூறுவது தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கு தான் போட்டி என்பது தேவர்கள் என்றால் வெறும் வானத்திலிருந்து குதித்தவர்கள் நம்மளை போல் மனிதர்களாக வாழ்ந்தவர்கள் அசுரர்களும் ஒன்று வானத்திலிருந்து குது இது போல் எண்ணத்தை உண்டவர்கள் தெய்வத்தை நிந்தனை செய்தவர்கள் தெய்வத்தை பற்றி பூஜிப்பவர்களை கொடுமைப்படுத்தியவர்கள் தான் அந்த மாதிரி அசுரர்கள் அதுக்கு வழி வழியாக காலங்காலமாக இருப்பது என்பது உலகத்தினுடைய இது அதெல்லாம் நாம் நெக்லெக்ட் பண்ண ஏனென்றால் பர்சன்டேஜ் என்பது தான் மிக முக்கியம் தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி தொண்ணூ ஒம்பது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் தெய்வத்தை சரணாகதி அடிந்து எந்த விதத்திலும் ஒரு தெய்வத்தை பின்பற்றுவர்கள் தான் நாம் காணப்படுகிறோம் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் என்பதனால் அவர்களை மிக அதிக அளவுக்கு தெரிகிறார்கள் அந்த தொண்ணூத்தொம்பது ஒம்பது பர்சன்ட் வந்து எப்படி தெரிய மாட்டார்கள் ஏன்னு தெரிய மாட்டார்கள் எல்லோரும் அதை நம்புகிறார்கள் அதில் ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் குரல் கொடுத்த ஒரு ரவுடி என்பவன் எல்லோரும் ரவுடியாக இருக்க மாட்டான் ஒரு தெருவில் பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தன் வந்து ரவுடி பட்ட அந்த ரவுடி வந்து அதனால் பெரியவன் கிடையாது இவன் துஷ்டன் இவன் இடத்துல நாம் எதிர்க்க துஷ்ட சகவாசம் பிராண சங்கடம் என்று ஒதுங்கி நிற்பது தான் நல்லவர்களுக்கு உண்டான அழகு எனவே இது போல் வந்து தெய்வத்தை நிந்தனை செய்தால் ஏதாவது கிடைக்குமா தெய்வத்தை நிந்தனை செய்துட்டு அதே கோயிலில் கிடைக்கக்கூடிய உமா பொங்கலை சாப்பிடுவது தான் நிறைய பேருக்கு பிழைப்பாக இருக்கிறது தவிர இதெல்லாம் போயிட்டு நம்ம கவலைப்படுறது வந்து வேஸ்டான விஷயம் இப்போ சில பேர் இருக்காங்க ஏதாவது இழப்பு அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஏற்பட்ட அப்புறம் தான் ஜாதகத்தை தூக்கிட்டு ஓடுவாங்க ஸோ அந்த அவங்களுக்கு அந்த எண்ணம் ஏன் அந்த இடத்துல மறைக்கப்படுது அதெல்லாம் இல்லைங்க ரெண்டு விஷயம் தான் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு ஜாதகத்தை பார்ப்பதற்கும் அவர்களுக்கு அந்த மாதிரி யோகங்கள் வர வேண்டும் ஜாதகத்தை பார்ப்பதற்கும் ஒரு நேரங்கள் வர வேண்டும் ஏதோ அவர் ஜாதகத்தை கெட்ட நேரம் வந்தனால தான் ஜாதகத்தை தூக்கி கொண்டு போகிறார் நல்ல நேரம் அப்படி கிடையாது அந்த பிராப்தம் எல்லாமே டெஸ்டினி தான் இந்த காலகட்டத்தில் அந்த டெஸ்டினியே இப்படி நடக்கும் என்பது சொல்வது தான் ஜோதிடம் தவிர ஜோதிடம் ஒன்றும் உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்கு உண்டான அமைப்பெல்லாம் கிடையாது அது முதலில் கியூரியாசிட்டியில் எனக்கு என்ன நடக்கும் என்பதை பார்ப்பது தான் ஜோதிடம் கஷ்டமாக இருக்கிறது இந்த கஷ்டத்திலேருந்து நிவர்த்தி என்றால் எந்த கிரகம் அவர்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கிறதோ அந்த கிரகமே வலிமை பெற்ற இடம் எது என்பது தான் நவகிரக ஸ்தலம் அது நம் முன்னோர்கள் இந்து தர்மத்தில் ஏற்படுத்திய ஸ்தலம் அதை தான் செல்வியெல்லாம் காப்பி அடித்து கொடுக்குறாரே தவிர செல்வி கண்டுபிடித்த தலம் இல்லை அது ஸோ அதனால் அந்த ஸ்தலத்துக்கு போய் எந்த கிரகம் நமக்கு கஷ்டம் கொடுத்ததோ அந்த கிரகத்துக்கே கஷ்டம் வரைச்ச எந்த தெய்வத்தை போய் நின்றுதோ அந்த தெய்வத்துக்கிட்ட போய் நின்றால் இந்த கிரகத்தால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் கீர்த்திகளாக மாறும் என்பதற்காக தான் இந்த நவகிரகத்தில் உள்ள ஸ்தல அமைப்புகளுக்கு செல்வது முக்கியமாக ஒருவருடைய இப்போ தோஷம் என்று சொல்லுவாங்க இது வந்து அந்த கிரகங்களால் தான் வர தோஷமா இல்லை வேறு விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது அதில் அதுதான் கிரக தோஷங்கள் என்பது கிரக பார்வைகள் என்பது நீச்ச பார்வைகள் என்பது பகை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் என்று பா நிறைய விஷயங்கள் காணப்படக்கூடியது நம்மளுடைய ஜோதிடத்தில் பார்த்துருக்கல என்றால் கிரகத்தினுடைய சஞ்சாரங்கள் கிரக பகை வீட்டில் இருந்தால் அது அந்த காலகட்டத்தில் அந்த தசா புத்தியில் அந்த கோச்சாரத்தில் நடக்கக்கூடிய சுய புத்தியிலாக இருக்கட்டும் அல்லது கோச்சாரில் நடக்கக்கூடிய புத்திகளாக இருக்கட்டும் தசா புத்திகளில் வரக்கூடிய விஷயத்திற்கு பாதகத்தை கொடுக்கும் என்பதற்காக தான் அதை சொல்கிறேன் சும்மா பொதுவாக இப்போது ஒரு சில பேர் கேட்டிருக்காங்க என்னென்னா இப்போது பொதுவாக திருமணம் முடிக்கிறேன்னா ஜாதகம் பார்த்து தான் முடிப்பாங்க பொருத்தம் பார்த்து பத்து பொருத்தம் பார்த்து முடிப்பாங்க ஆனால் மேலே தேய நாடுகள் நம்ம இப்போது அந்த ஐரோப்பிய நாடுகள் எடுத்து பார்த்தா அங்கெல்லாம் ஜாதகம் பார்க்க மாட்டாங்க பொருத்தம் பார்க்க மாட்டாங்க பொருத்தங்கள் என்பதே மா ஜோதிடத்தில் வந்து அந்த வாரகம் இருக்கிற காலத்திலேருந்து மற்ற ஒரு நூறு வருடமாக தான் கடைபிடிக்கப்பட்ட விஷயம் இந்த பொருத்தங்கள் என்பதுன்னா சிலர் வந்து இந்த பொருத்தம் பார்த்தா தான் இவர் வந்து சொல்கிற பொருத்தப்படி நம்ம கல்யாணம் பண்ணால் நம்ம வாழ்வாங்க வாழ்வோம் என்று நம்பிக்கையில் ஏற்பட்ட விஷயம் இந்த பொருத்தத்துக்கு நான் நிறைய விஷயத்தில் காண்ட்ரவர்ஷல் தான் ஏனென்றால் ஒம்பது பொருத்தம் பார்த்த விஷயங்கள்ல நிறைய பார்த்தீங்கன்னா நான் லாயராக இருக்கிறனால ஃபேமிலி கோர்ட்டில் எத்தனை கேஸ்கள் இருக்கிறது என்று நானும் பார்த்து கொண்டிருக்கேன் ஏனென்றால் இந்த பொருத்தத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பதை விட ஸ்தான பலம் என்பது தான் முக்கியம் தசா பலன்கள் என்பது முக்கியம் அதாவது ஒரு ஒரு ஸ்தானத்தில் வெறும் செவ்வா தோஷத்தையே பிடிச்சிக்கணும் தொங்கிறது இல்லை என்றால் சர்ப தோஷம் என்று நீங்களாகவே பருத்த இப்போல்லாம் ரெடி ரெக்கனர் இருக்கனால
அதை ஜாதகத்தில் எடுத்தவுடன் சொல்லிடலாம் இது ஒரு ஒரு ஜாதகத்தில் கலத்திர தோஷம் என்று இருந்தால் தாலி கட்டியதிலிருந்து ஏழு வருடத்திற்கு எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் பிரச்சனை வரும் என்று தான் ஐதீகம் அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டும் வெறும் பொருத்தம் பார்த்துட்டோம் ஒம்பது ஒம்பது இருந்து இருந்ததுன்னா ஸ்தானம் கட்டு போச்சுன்னா பொருத்தம் வேலை செய்யுது கல்யாண அன்னைக்கு ஃபஸ்ட் நைட்லேயே பிரச்சனை வரும் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதற்காக வந்து இந்த பொருத்தம் பார்த்தோம் இப்படி ஆயிடுச்சுன்றது பொருத்தத்தில் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுப்பது எல்லோரும் இப்போ ரஜி இல்லையே யோனி இல்லையே சரஸ் இல்லையே சரஸ் ரஜி பாதி எல்லாருமே தனிப்பட்ட முறையிலே இப்போ இவர்களே வந்து தினம் இல்லையே கணம் இல்லையே என்று நிறைய அந்த எந்த பொருத்தங்கள் கரெக்டாக இருந்தாலும் தசா புத்திகள் சரியில்லாத சமயத்தில் அந்த திருமணத்தில் அமைப்பு இருந்தால் அதற்கு உண்டான தண்டனை அனுபவித்து தான் தீர வேண்டுமே தவிர செல்விக்கும் அது உண்டு தவிர செல்வியை மட்டும் தப்பிக்க முடியாது நிச்சயமாக இப்போ இந்த இந்த ஒரு ஒப்பீடு நடக்குது அதாவது இப்போ நம்ம அதாவது ஜாதகம் பார்க்காம முடிக்கிற திருமணம் பண்ணுற நிறைய சமயங்கள் இருக்காங்க வேதங்கள் இருக்காங்க மக்களும் இருக்காங்க ஸோ அவங்க அவங்களோட ஃபேமிலி நல்லா இருக்கு ஸோ அப்பயே நம்ம பொருத்தம் பார்த்து முடிக்கிறவங்க வந்து ஃபேமிலி பெரியது பெரியது இவங்க நல்லா இருக்காங்க இதுக்கு காரணம் என்ன இப்படி இந்த ரெண்டுமே கிளாஷ் ஆகுது ஏங்க மனப்பொருத்தம் என்பது எல்லா பொருத்தத்துடன் மிக முக்கியம் என்பது ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்வேன் அதுதான் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றது இந்த ஜாதகத்தில் இது இருந்தால் இது இருந்தால் அதாவது ஜாதகத்தை நம்புவர்கள் அதை ஒரு ஐடியாவாக அதை ஒரு கைடாக தான் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தவிர ஜாதகம் தான் ஜோதிடர்கள் சொல்லக்கூடியது தான் வாழ்க்கை என்பதை வைத்து கொள்ளாதீர்கள் என்பது தான் நான் ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சியிலும் சொல்வது அதனால் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் ஜோதிடம் என்றால் ஜோதிடர்கள் என்றால் காவி வீழ்ச்சி கட்டி கொள்ள வேண்டும் கொட்டை போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் பட்டை போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்றதெல்லாம் ஜோதிடத்திற்கு கிடையாது இப்பொழுதெல்லாம் ஜோதிடம் என்பது நிறைய பேர் கற்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் டிப்ளமிலிருந்து டிகிரியிலேருந்து பிஹெச்டி வரைக்கும் போக ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அதை ஒரு படிப்பாக பாருங்கள் சயின்ஸுடைய சப்ஜெக்டாக பாருங்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் அதுலேயும் தீய விஷயங்கள் இருக்கும் அந்த விஷயத்தில் எது எது இருக்கிறதோ அதிலெல்லாம் கரெக்டாக இருந்தாலே போதும் தவிர அது வந்து ஒரு இதம் எப்படி உங்களுக்கு ஒரு எஜுகேஷன் என்பது இந்த உலகத்தில் வாழ்வியலுக்காக கொடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள் எதற்காக நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்தாலும் இங்கிலீஷ் படிக்கிறோம் என்றால் நம்ம மற்ற நாட்டுகளில் போய் சர்வேயில் ஆகிறது அதுபோல் ஜோதிடத்தை ஒரு வழிகாட்டியாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதுதான் நம்ம நாட்டில் புரிய மாட்டேன்றது இப்போ ஜோதிடம் என்பது அந்த இவர் ஜோதிடர் சொல்லிட்டார் எனக்கு இப்படி ஆகும்னா உடனே பயந்துருது இந்த ஜோதிடர் சொல்லிட்டார் உனக்கு தொட்டதெல்லாம் பொண்ணாக ஒன்றும் ஆகலை இதெல்லாம் தவறான விஷயம் ஏன் எதுக்கு என்று நீங்களே படிக்கலாம் கூகுளில் சர்ச் பண்ணால் ஒவ்வொரு ஜாதகத்துக்கு உண்டான அமைப்பு லக்னத்தை கணக்கில் கொள்ளுங்கள் என்னென்ன திசை நடக்குதுன்னு பாருங்கள் அந்த திசையில் எந்த புத்தி நடக்குது பாருங்கள் அந்த புத்தியில் எந்த அந்தரம் நடக்குது பாருங்கள் அது பகையா நீச்சமா நட்பான்னு பாருங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் பலன் தரும் இப்போ நீங்கள் நானும் ஃப்ரெண்டாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் நானும் பகையாக இருந்தால் ரெண்டு பேரும் உருண்டு தான் இருப்போம் கிரகத்துக்களுக்கும் அந்த பகைன்னா அப்படி தான் நீச்சம்னா பலம் இல்லாதவர்கள் நோய் வாய்ப்பட்டு எழுந்து நிற்கவே முடியாதுன்னு போயிட்டு ரன்னிங் ரேஸில் ஓட்டணுன்னா அந்த கிரகம் எப்படி ஓடும் செவ்வாய் வந்து ச சந்திரன் வீட்டில் நீச்சமாக இருக்குது ஆனால் அதை பங்கப்பட்டு ராஜயோகத்தை கேந்திரத்திலோ சந்திர கேந்திரத்திலோ இடம் கொடுத்தவனுடைய வீட்டுக்கோ பரிவர்த்தனையெல்லாம் ஆகியிருந்தால் பலமாகும் அப்படி பலம் இல்லாத ஒரு இந்த ஒரு செவ்வாய் செவ்வாதேசியில் எனக்கு நல்லது பண்ணணும்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா அது எப்படி நடக்கும் என்பது தான் என்னுடைய கேள்வி இவ்வளோதான் எல்லாத்துலேயும் வந்து பிரித்து பார்த்து நல்லதுக்கு உண்டான அமைப்பு கெட்டதுக்கு உண்டான அமைப்பெல்லாம் பார்ப்பது தான் ஜோதிடமே தவிர இப்படி சொல்லிட்டார்கள் ஜோதிடத்திற்கு ஒன்றும் ஜோதிடர்களுக்கு ஒன்றும் ரெண்டு கொம்பு ஆகலை நானும் சாப்பிட்லனா லோபிபி ஆகிடும் நான் எனக்கும் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணலன்னா எனக்கும் உடம்பு வந்து ஃபிட்னஸ் வராது ஸோ ஜோதிடரை ஜோதிடனாக பாருங்கள் கடவுளாக பாராதீங்கள் எப்படி வந்து வாழ்கின்ற சாமியார்களை நம்பாதீர்கள் நம்மளிடத்தில் வாழ்ந்து மறைந்து மகான்கள் இந்த உலகத்துக்கு செய்த சேவையை கணக்கில் பார்த்து அவர்களுடைய இதெல்லாம் ஆராய்ச்சிகளெல்லாம் போயிட்டு அவர்களுடைய வரலாறு அவர்களுடைய சுய வரலாறு அவர்களுடைய அமைப்பெல்லாம் படித்து அவர்கள் செய்த வித்தைகள் அவர்களுடைய கடவுள் கடாட்சம் எல்லாத்தையும் தீர்க்கமாக ஆராய்ந்து அவர்களை பின்பற்றுங்கள் வாழ்கின்ற சாமியாரை பின்பற்றி அவன் நம்ம சாமியார் இப்படி பண்ணார் அப்படி பண்ணார் புலம்புறதோடு அதே போல் தான் ஜோதிடம் பார்த்தோமா ஜோதிடர்கிட்ட கேட்டோமா சந்தோஷமாக போங்க ஜோதிடத்தில் சாமின்னு போய் விழுறது இதெல்லாம் விட்டுடுங்க ஜோதிடர் உங்களை போல் மனிதர்கள் தான் ஜோதிடத்துக்கும் குடும்பத்தில் பிரச்சனை வரும் ஜோதிடர்களுக்கும் தசா புத்திகள் சரியில்லை என்றால் அவருக்கும் நோய்வாய்ப்படுவார்கள் விபத்து படுவார்கள் துர்மரணங்கள் வரும் எல்லாம் வரும் எல்லாவற்றிலையும் வந்து ஜோதிடர் வந்து இதை தீர்த்து வைப்பார்ன்றதெல்லாம் ஃபேஸ்புக்கில் போடக்கூடிய கமெண்